ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் ரொம்பவே சூப்பரான டேஸ்டியான மஷ்ரூம் ஸ்டஃப்டு பராத்தா எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் தெரிகிற பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணும்போது கூடவே வர ஆளையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம சேனலில் நான் போஸ்ட் பண்ணக்கூடிய வீடியோஸ்க்கான அப்டேட் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வரும் வாங்க இது எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் மஷ்ரூம் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் மஷ்ரூம் அதாவது ஒரு பேக்கெட் மஷ்ரூம் எடுத்து நல்லா பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கேன் பெரிய சைஸ் பெரிய வெங்காயமாக ஒன்று எடுத்து கட் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப குட்டி குட்டியாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ரெண்டும் கூட போட்டுக்கலாம் ஒரு தக்காளி பொடியாக கட் பண்ணது இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தழை ட்ரை மசாலா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கரம் மசாலா இது ஸ்டஃப்டு பராதாங்கிறதுனால நான் கொஞ்சமாக தான் மிளகாய்த்தூள் எடுத்துக்கிறேன் சீரகத்தூள் ஒரு கால் ஸ்பூன் நம்ம ஸ்டஃப்டு பரோட்டாக்கு நான் ரெண்டு கப் கோதுமை மாவு எடுத்து ஒரே ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் எண்ணெய் விட்டு நம்ம நார்மலாக எப்படி சப்பாத்தி மாவு பிசைஞ்சு எடுப்போமோ அந்த மாதிரி பிசைஞ்சு ஒரு ரெண்டு கிலோ உருட்டி வச்சுருக்கேன் அரை மணி நேரம் நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ இது எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டஃப்பிங் ரெடி பண்ண போகிறோம் எனக்கு இப்போ வந்து கடாய் நல்லா சூடாகிடுச்சு கடாய் சூடானதும் நம்ம இதில் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெயும் சூடாகிடுச்சு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் வதங்கினதுக்கு அப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இஞ்சி கொண்டு வரது சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசம் போனதுக்கு அப்புறம் தக்காளி சேர்த்துருக்கோம் இதெல்லாம் நல்லா வதக்கிடலாம் ஏன்னா வந்து நம்ம வந்து பச்சை வாசம் அடிச்சுதுன்னா நம்ம பராத்தால வந்து சாப்பிடும் போது ஒரு மாதிரி ஒரு ஸ்மெல் வரும் தக்காளியும் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நான் எடுத்து வச்சிருக்கிற ட்ரை மசாலா சேர்த்துட்டேன் நம்ம ஸ்டஃபிங்க்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற மஷ்ரூம் இதில் சேர்த்துக்கலாம் நான் நல்லா கலந்து விட்டுட்டேன் இது வந்து நம்ம தண்ணி எதுவும் சேர்க்காம மஷ்ரூம்ல இருந்து வர்ற தண்ணியை வச்சே நம்ம மஷ்ரூம் வேக விட போறோம் சிம்ல வச்சு மூடி போட்டு மஷ்ரூம் நல்லா வேக வைக்க போறோம் நம்ம மஷ்ரூம்ல இருந்து எவ்வளவு தண்ணி ரிலீஸ் ஆயிருக்குன்னு பாருங்க நடு நடுவில் எடுத்து இது இந்த மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டுருங்க மறுபடியும் மூடி போட்டு வச்சிடலாம் மசாலா ட்ரை ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்ம இதுல கொத்தமல்லி தலை சேர்த்துட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்ம இது ஸ்டவ் பண்ண போறதுனால இது கொஞ்சம் ஆரட்டும் நம்ம ஸ்டஃப்டு பரோட்டா செய்யறதுக்கு ஒரு உருண்டை எடுத்து கையில நல்லா அமுத்தி விட்டுருங்க இந்த சைட்ஸ்ல மட்டும் தின்னா வச்சுக்கோங்க சென்டர்ல இருக்கிற மாவு கொஞ்சம் திக்காவே இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி வச்சாச்சு இப்ப வந்து நான் ஒரு ஸ்பூன் மட்டும்தான் ஸ்டஃபிங் வைக்கிறேன் இந்த சைட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம அமுத்தி விட்டு கையில் ஒரு அழுத்தம் கொடுத்துட்டு ட்ரை மாவில் தேய்ச்சிட்டு நம்ம நார்மலாக சப்பாத்திக்கு எப்படி தேய்ப்போமோ அந்த மாதிரி தேய்ச்சிக்கோங்க இது கொஞ்சம் நிதானமாக தேய்க்கணும் சென்டரில் ரொம்ப அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டாம் ஏன்னா மசாலாலாம் வெளியில் வந்துடும் இந்த சைட்ஸ் மட்டும் நல்லா அழுத்தம் கொடுத்துக்கோங்க அவ்வளோதாங்க நம்ம நல்லா தேய்ச்சி எடுத்துட்டோம் கல் சூடாக இருக்கு இதில் வந்து நான் அடியில் வந்து எண்ணெய் தடுவிட்டு நம்மளுடைய மஷ்ரூம் பராத்தா நம்ம தேய்ச்சி வச்சுருக்கிற மஷ்ரூம் பராத்தாவை கல்லில் போட்டுலாம் வந்து நான் திருப்பி போட்டதுக்கப்புறம் லைட்டாக எண்ணெய் அப்ளை பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து நெய் கூட போடலாம் பட்டர் நெய் எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் இந்த சைடும் என்ன அப்ளை பண்ணிக்கலாம் பாருங்க 
நம்மளுக்கு உப்பி வந்திருக்கு அதெல்லாம் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு சைட்ஸ் எல்லாமே நல்லா வெந்துருச்சுன்னா போதும் இப்போ நம்ம மஷ்ரூம் பராத்தா ரெடி ஆகிடுச்சு எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் பராத்தாவும் போட்டு எடுத்துடலாம் இப்போ வந்து இந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டைல் ஆஃப் சப்பாத்தி எப்படி போடுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் வந்து நார்மலாக நம்ம சப்பாத்தி எப்படி தேய்ப்போமோ இந்த மாதிரி தேய்ச்சிக்கலாம் தின்னாவே தேய்ச்சிக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து ஈவனாக ஷேப் நான் ரொம்ப லேசாக தேய்க்கணுங்கிறதுனால நான் ஷேப்பை வந்து கேர் பண்ணிக்கல நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து இந்த ஸ்டஃபிங்க இந்த சென்டரில் வச்சுருங்க நான் ரெண்டு ஸ்பூன் ஸ்டஃபிங் வைக்கிறேன் வச்சு இதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ வந்து நம்ம அது சென்டரில் சென்டரில் ஸ்டஃபிங் வச்சதுக்கப்புறம் இதை வந்து நம்ம நாலு சைடும் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் என்ன வி வந்து நம்ம எல்லா சைடும் இதுக்கு வந்து ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த பராத்தாவும் ரெடி ஆயிடுச்சு இதுலேயே வந்து நம்ம வெறும் மஷ்ரூம் வச்சு செஞ்சுருக்கோம் இதே இதை உள்ள ஸ்டஃப் பண்ணி சப்பாத்திக்குள்ளே வச்சு நீங்கள் ஸ்டஃப் பண்ணும்போது நீங்கள் சீஸ் போட்டு மொசரலா சீஸ் ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆட் பண்ணி அதுக்கப்புறமா ஸ்டஃப் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா கட் பண்ணி இப்போ நம்ம சென்டரில் இதை கட் பண்ணி எடுத்தோம்னா நல்லா சீஸியாக வரும் குழந்தைங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நான் இந்த மாதிரியே எல்லா சப்பாத்தியும் போட்டு எடுத்துக்க போகிறேன் நம்ம மஷ்ரூம் பராத்தா சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்கள் இந்த ஸ்டைலில் வேணாலும் செஞ்சுக்கலாம் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி கூட நீங்கள் ஸ்டஃப் பண்ணி செஞ்சுக்கலாம் இதுக்கு காம்பினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா டொமேட்டோ சாஸ் வச்சு சர்வ் பண்ணலாம் இல்லைனா நிறைய பேருக்கு இதுக்கு தேங்காய் சட்னி பிடிக்கும் ஊர்காய் வச்சு கூட சாப்பிடுவாங்க இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து ஆனியன் ரைத்தா வச்சு கூட இதை சர்வ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எந்த காம்பினேஷன் பிடிக்குதோ நீங்கள் அதை வச்சு இதை சாப்பிடலாம் சிம்பிளான காம்பினேஷன்ஸே இதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸ்டஃப்ட் மஷ்ரூம் பராத்தா உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்